Радіо UA Chicago. Друзі, Радіо UA Chicago знову з вами. І сьогодні в нас в гостях унікальні гості. Будемо мати інтерв'ю, яке ми ще, по суті, ніколи в своїй історії радіо не робили. Інтерв'ю буде двомовне англійською і українською. Але, слава Богу, ми маємо в гостях Василя, який нам буде все перекладати. А головною гостю сьогоднішнього вечора є головний директор Blue Yellow USA, а є Ріма Зурайтес. Вітаємо вас, Ріма. Hello, how are you? Hi, I'm good. It's, I'm glad to be here. I'm, I'm happy to discuss everything we're doing with uh, Ukraine. So. Uh, дякую, що до нас завітали. Направду, велика честь. Uh, і в, Чика- в Чикаго, в українській діаспорі, багато хто знайомий uh, з Blue and Yellow uh, USA, з цією організацією і з тим всім, що ви робите. Василь, uh, скажи, будь ласка, чи, власне, ти є також дочетний до цієї організації і як ти знайомий uh, з Рімою? Так, я просто є як волонтер і я почав Помагати через маму. Чудово. У вас велика команда а, працює? Uh, do we have a big team? In, in the States we have a board of directors of eight people. They are, half of them are Lithuanian, half of them are Ukrainian, and then we have about four to five volunteers. Розкажіть нам більш детально, а, після того, як Василь нам перекладе, а, розкажіть нам більш детально про сам формат Blue and Yellow, коли ця організація була створена і як вона зараз діє. Uh, so, в нас є приблизно десь 12 волонтерів, 8 з них є як головні, а що ну, тут є на місці, а 4, що літають і допомагають на Україні. А тепер, будь ласка, якщо можете, розкажіть нам за саму організацію Blue and Yellow, коли вона була створена і чим саме займається? Uh, so, when was Blue and Yellow formed and uh, what exactly, what made you start it and how does it work? So Blue Yellow has some history. Our partner organization was founded by Janus Oman in 2014 in Lithuania. They're a Lithuanian-based NGO, um, and they've been working in Vilnius and in Ukraine since 2014. He asked us to uh, establish Blue Yellow USA in 2019, so we were kind of just doing fundraising at that point, and then last February we became much more active because we received uh, enough funds to start really purchasing serious items for the military of Ukraine. Вони почали в 2014 році ще, але вони були з партнером, що була команда з Літви, і вони з ними працювали, і тоді вони вирішили поділитися, щоб вони були в Америці і поставили Ріму як директором, а вони лишилися в, в Літві. Знаєте, направду, війна зараз триває жахливе, повномасштабне вторгнення вже більше, ніж рік. І дуже тяжко нам дається ця війна, але, слава Богу, у нас є партнери, у нас є друзі, в тому числі і Балтійські країни, і Литва, і Латвія, і Естонія, і Польща, і Англія, і багато-багато інших країн. Скажіть, будь ласка, чому саме, власне, Литва вирішила вступити в це, в це, в це протистояння Росії проти України, і чому ви вирішили допомагати? Uh, why exactly like are Lithuanians so involved in this war and are like willing to help so much? So there's it's for a very good reason. I mean, li- I'm Lithuanian and our family is made up of refugees from World War II, but Lithuania and the Baltics are well aware of what it is like to be occupied by Russia. So these countries will do whatever they can to help Ukraine to avoid another country becoming occupied again by Russia. А вони просто розуміють, що якщо цю війну ми не зупинимо, то вона далі піде до них, і вони хочуть допомогти, чи можуть, щоб просто то не прийшло до них. І ми тут цінуємо на правду. They're very thankful for that. Uh, чи думали ви, коли ця війна повномасштабно почнеться? Чи готувалася Литва до цього? Have you ever thought that the full-scale war would ever start, and was Lithuanian kind of prepared for that? For me, as a political scientist by education, um, I have most of my research has been on Russian imperialistic tendencies. So I've been kind of tracking Putin's movements for the last 20 years and what he's been kind of working up to. So unfortunately, it was easy for me to kind of see where this was going along with many other historians and political science researchers. Um, I really hoped that I would be wrong, but I unfortunately was not. Um, And I think I'm not sure if... Lithuania saw it coming, I'm sure we all kind of did, but we prepared anyway. Вона каже, що вона вже 20 років вчить, як Росія та якби як вона робить все, і вона каже, що вона була готова і знала, що ця війна 
ну, наступить. Почнеться, та. А, можете, будь ласка, Рима, розказати трішки більше про свою діяльність, про свій бэкграунд? Що, чим ви займалися, власне, до а, того, як ви почали виконувати роботу директора Blue and Yellow USA? So what exactly did you do before you became a volunteer and a director for Blue and Yellow? Like, what's your background, kind of, a little? So I've always been a volunteer uh, in general for different types of humanitarian things. And in 2014, I helped uh, with the Lithuanian community to run protests for Ukrainian freedom uh, when that invasion happened, including driving to Washington, D.C. with a van full of Ukrainians to protest in front of the Russian embassy. And they have some very nice pictures of me. Um, and what I used to do is I used to work in finance. And when the second invasion started, I was trying to do both jobs and it was not possible and I want I would rather work for Ukrainian freedom and democracy than work for a job that isn't going to help me achieve that. So I wanted to work to help with victory instead. Вона перед тим працювала в фінансах і ну в офісі працювала, а як вже і але вона завжди була волонтером, вона чим могла, допомагала, вона ще в 2014 році на протести виходила, як Крим забрали, як вона їздила в Вашингтон з, з українцями і там протестувала, але як вже повномасштабна війна почалася, то вона кинула роботу і сказала, що вона ліпше буде допомагати Україні, ніж буде сидіти тут в Америці. Рима, що для вас означає бути волонтером? Що взагалі uh, означає це поняття волонтер? So what does it mean for you to be like a volunteer? What, what's that meaning? For me, um, I've been part of the Rotary Club for many years. A volunteer basically means to give of your time for a worthy cause, in my opinion. Um, and that means to work in dedication to whatever you feel is the right thing. And for me... I will volunteer for the cause of Ukraine until victory, and then I'll work through and volunteer for reconstruction. Для неї, так якби волонтер, то просто як ти виділяєш свій час на щось добре, на якусь добру справу, і вона каже, вона буде тим займатися, поки Україна не переможе, а після війни вона буде допомагати реконструкції України. Литва багато в чому є прикладом для нас, для українців, для всієї нашої держави. Хоча б взяти те, що у 91-му році ви зробили те, чого не зробили ми. Ви відсіяли від керівництва своєї держави російських агентів і, власне, їхніх, їхні спецслужби. А зараз ви так само активно ведете проросійську, так скажімо, війну, можливо, не озброєнням, але з законами і своїми діями на своїй території. Скажіть, яке ставлення у Литві є до росіян на даний момент? So he says Lithuania was, is a very good example that we should take by because back in 1991, they got rid of all like the Russian association. They kicked all the agents out, the Russian ones, and which kind of we didn't do that. Uh, he's kind of asking, what's the feeling towards Russians right now in Lithuania? Well, I mean, our the government is, is very anti-Russian. You know, I mean, that's we are constantly trolling Russia in one way or another as Lithuanians. Um, uh, I have a great example. So I was in Lithuania for the one-year anniversary of the second invasion, and uh, Blue Yellow Lithuania had arranged to bring a burnt-out Russian tank to the cathedral square as, you know, kind of like a, a monument of sorts. Um, and so Russians and ethnic-speaking Russians had come with funeral candles and flowers for this tank. And so the Vilnius City Council put up a large trash can that said, for all forms of Soviet nostalgia, please throw in this trash can. So if that's any indication of Lithuania's feel towards Russians, I think that's the best example. Самі літовці і влада дуже проти російської влади і самих росіян. І навіть було випадок, що вона, як була в Літві, поставила розбитий російський танк, що вони з України привезли. І там ті росіяни, що жили, почали поставляти квіти, то поліцейські поставили мусорник і сказали, що все викидати туди. Тобто вони їм навіть не дозволили таке. 
Дуже хороша акція була, мені імпонує, потрібно її повторити. І Литва, на правду, вона віддає майже все озброєння, що вони мають, не знаю, останнє віддають для того, щоб Україна змогла зупинити агресора, щоб він не пішов на вашу землю. І це є важливо, і ми це цінуємо. Ще раз дякуємо за це. So he says that Lithuania is doing a lot. He knows they're giving most of their stockpiles of military supplies in order for us to stop the invaders so they don't come to them. And так. he's very thankful for that. Yes, absolutely. I think it's it's that understanding of, you know, if God forbid and the worst should happen that Ukraine falls, we know that the Suvalki gap is open and the Baltics are next. So it's in everyone's best interest that we give and help Ukraine as much as possible because the fate of Western democracy depends on Ukraine winning the war. Вона каже, що вони розуміють, що якщо Україна впаде, то вони не зупиняться там, вони далі підуть, і то буде загроза для Польщі, для всіх балтійських країн. І тому вони хочуть зараз допомагати чим більше, щоб ми їх просто зупинили, щоб то до них не прийшло. Ваша діяльність, ваша підтримка не тільки не зупинилася в Литві. Знаємо, ви також відстоюєте наші інтереси, інтереси українців і у Вашингтоні, звідки ви нещодавно приїхали. Можете трішки розказати про цю поїздку, яка була місія і чого вдалося досягти? So you also don't just represent uh, Ukrainians uh, in Ukraine and help them out. You also do it here in the United States. And recently you've been to Washington, D.C. So he's kind of asking, what did you do there? How was kind of like the trip there? So a little bit of background. Um, I have been advocating for Baltic issues in Washington, D.C. for the last five or six years uh, with through uh, the Joint Baltic American National Committee. Um, so that gave me the experience I needed for last year when I was asked to advocate for Ukraine through Blue Yellow Lithuania in Washington in the spring. Um, we go to different congressional members uh, from all over the country and their staff, and we discuss the situation on the front lines, the needs of the Ukrainian military, and what we see as regular civilians uh, happening in Ukraine so that we can help encourage uh, con- Congress and its members to keep giving aid to Ukraine and keep it on the agenda of the United States. Uh, to вона, як є в Вашингтоні, вона говорить з різними дипломатами, бо вона вже пару років представляла uh, балтійські країни з uh, проблемами, і та якби вона їздила туди, дивилася, як там то, і верталася, і та якби докладала, що там робиться. А тепер, та якщо зараз є uh, війна в Україні, вона їздить туди, і та як вона не є на землі близько до фронту, вона може сказати, що потрібно, що треба допомогу, і говорити з різними дипломатами в Вашингтоні, щоб вони як йшли, щоб вони голосували для підтримки, що нам потрібно то. Just to add to that, um, so then this most recent trip was for the second Ukraine Action Summit. Um, We are part of the American Coalition for Ukraine, Mm -hmm. and this is an event that takes place in Washington where uh, 62 different organizations this time came together to represent the entirety of the United States, and we all went to speak to congressional staff and Congress members about the different bills that are for Ukraine in front of Congress right now. То вони, ой, ще раз вони, як їздили, у їх було 62 організації, і вони всі представляли Україну, щоб всі ті підтримні допомогу, пакети, що вони представляють, щоб вони їх ну, підписували і подавали нам. Які зараз настрої у Вашингтоні? Чи не змучився Білий Дім, Конгрес взагалі допомагати Україні, чи все-таки вони хочуть продовжувати далі? So, what's the feeling in the White House towards Ukraine? Are they kind of like sick of like keep helping them out or are they fully like all in kind of? Well, it's not the White House that's the problem. I mean, President Biden has been very supportive of Ukraine. You know, he's been to Kyiv and and you know, we had uh, President Zelensky had come to US Congress. It's it's members, certain members of Congress that are trying to argue this America first ideology um, or other situations where they're trying to say that it's a scam or that, you know, Ukraine is full of Nazis. We've heard all of this. It's not true. So unfortunately, that's but for that, it's just a small number in Congress that is the problem. Otherwise, the majority of congressional staff and members are supportive of Ukraine. At least that's what we saw this past week. 
А, як вона була цього тижня, вона каже, що більшість дипломатів, вони підтримують Україну, але є маленька частина, що говорить, що треба ставити Америку перше, треба переставати допомагати Україні стільки. І кажуть, що там в Україні є там, ну, нацисти всякі таке, все, що ми вже чули. І, але це дуже маленький процент з всіх них, а більшість вони дуже хочуть допомагати Україні. Це дуже маленький процент, дуже часто робить дуже багато шуму. Але загалом ми маємо двохпартійну підтримку і республіканців, і демократів, чи все ж таки з одної сторони до нас більше є прихильності? So do we kind of have help from, or do we have support from both Democrats and Republicans, or is it kind of more one-sided, one side wants to help more than the other? No, this is a bipartisan issue. It's both Democrats and Republicans that are coming together to help for Ukraine. I think this is one of those issues that... Um, transcends political ideology, democracy and freedom doesn't have a side, whether Democrat or Republican. So that's why we're seeing that it's both sides coming together to help Ukraine. А і республіканці, і демократи двоє підтримують Україну. Нема так, якби, що одна більше. Наступного року в Америці будуть вибори президента. Чи є у вас якісь занепокоєння, що щось може піти не так, когось виберуть того, хто би не мав очолювати цю державу? So the elections are going to be next year. Do you have any worries that someone's going to get picked that won't be for the support of Ukraine and it will kind of try and uh, slow things down? I think there's always room for that concern, but with the way the presidential elections have been going, I can't say who will win one way or the other. We just have to hope for the best, unfortunately. Вона каже, вона не може знати, як можуть вибори тут статися, і просто є такий шанс, що може хтось бути, що буде проти підтримки України, але такий шанс завжди був, і вона надіється, того не буде. Сполучені Штати дуже активно допомагають Україні, це є одні з таких найбільших наших партнерів, особливо в озброєнні, і якщо мова йде про важке озброєння, то, напевно, це є лідери в допомозі. Власне, цього разу, коли ви їздили в Вашингтон, чи була мова про озброєння, можливо, про додаткові танки, чи літаки F-16? So when you were in Washington recently, uh, were there any talks? Because since the United States is one of like the biggest supporters with like heavy artillery and like military weapons, were there any talks of uh, Ukraine receiving more tanks or F-16, the planes? Well, right now we know that F-16s are the hot topic. It's in discussion, but I don't know how far that's going to go. I know the Abrams tanks are coming. I don't know if there will be more after that, but the discussions are happening in Washington. Вони обговорюють і танки, але зараз найбільше, що вони говорять, то за літаки. Тобто це є най, найбільший етапик зараз. Завжди цікавить, від чого залежить прийняття рішення в Вашингтоні, оскільки, навіть пам'ятаємо, початкові розмови за танки, ніхто не збирався їх давати, були заяви від вищого керівництва, що ну, ми не дамо Україні танків. Пройшов час, і це рішення було прийнято зовсім в іншу сторону, на користь нам, на благо нам. Танки були передані, і вже деякі з них виконують свою функцію на фронті. Від чого залежить рішення, як приймається рішення в Вашингтоні? So do you know how they make decisions on how Ukraine receives like heavy weapons and artillery? For example, in the beginning, uh, our, us receiving American tanks was out of the question, but later on, we're already getting them and some of them already on the front lines. So do you know like how they make decisions on how they send stuff to us? I think obviously we never really know how exactly decisions are made as civilians, but from what we can gather, it's different military advisors, the Department of Defense that discuss this with the president, and then decisions are made based on those discussions. Ну, вона каже, ми ніколи як цивільні не будемо знати, як вони роблять ці рішення, але це, в принципі, різні генерали і різні люди, які є на Україні, які докладають президенті, президентові і ну, генералам в Вашингтоні, вони так якби приймають це рішення. Зрозуміло, ви, як ніхто, також знаєте за ситуацію, яка зараз є на передовій в Україні, тому що ви нещодавно її відвідали. Розкажіть трішки про цю поїздку, яка була ваша мета там. So, can you just tell us a little bit more about the front line since we were there recently? Sure. I mean, right now it's uh, 
it's a fierce battle in Bahamut. We know this. Um, the soldiers that we've talked to, you know, we can tell that they're tired, but they appreciate all the support that's coming from uh, those of us in the United States, um, you know, Ukrainians, Americans, all of us who are coming out to Ukraine to help them and bring them aid. They're very happy to see us, um, and their morale is high, and they're working hard for victory right now. Багато солдатів зараз дуже змучені, але як ми їх відвідаємо, вони раді, що ми до них приїжджаємо і привозимо їм якусь допомогу і підтримуємо їх з Америки, але в них морал дуже так, якби високий, і вони ну, до кінця стоять. Чи можете ви поділитися, куди саме ви їздили останньою поїздкою, які міста відвідали? So, can you tell us the towns that we were at in this trip? Sure. We were in Kramatorsk, Slovyansk. Uh, we were also in Kupiansk as well. Um, and then we went to Kherson. So we kind of, we don't uh, discriminate for the uh, front line. We will go wherever we are needed. Ми були, вона сказала, які міста, і каже, що ми їдемо, куди потрібно, там, куди треба привезти допомогу, ми так якби не маємо міста, ми не поїдемо. Як ви бачите українські збройні сили? Чи є прогрес за останні роки? Do you see any progress with the Ukrainian armed forces over the couple of years? I mean, I think we've come, like the Ukrainian army has come pretty far. I mean, obviously, you can prepare for war, but you'll never be completely prepared for it. So, I mean, I think that, you know, they're working very hard with all the resources that they have. Um, and I think when the war is won, will have a very strong army but also a lot of people willing to help train the Ukrainian military and also give resources as well. Зараз українські збройні сили працюють дуже добре з тим, що вони мають. Вони звичайно можуть мати більше, але то, що їм, то, що вони отримують, вони з тим дуже добре, так якби працюють, і вона каже, що я забув. Литва, Латвія, Естонія, ці країни, а власне Балтика а вони всі є членами НАТО. А як далеко Україні ще до НАТО? So how how far since uh, Lithuania, Poland, all those Baltic countries are already part of NATO? How how far do you think Ukraine would be from becoming NATO? Like in about how long? There's a lot of support for it right now. You know, I think that I think it will happen, but it's hard to say when. I think that right now the focus is winning the war and then NATO comes after. Зараз дуже є багато підтримки, щоб Україна пішла в НАТО, але треба перше перемогти війну, і тоді вже вони почнуть то, бо перед тим вони нічого не будуть так, якби починати з Україною в НАТО. Трьома основними компонентами, які стримують російську агресію, це, звісно, що перше є це наші збройні сили, які, власне, просто ніби феномен. Вони відродилися і зараз є лідерами я б навіть сказав, в світі по своїй мужності, сміливості і тому, як вони користуються озброєнням, яке в них є, хоча не все є. Другий, це, звичайно, другий фактор, чому ми стримуємо російську агресію, це є наші партнери. Балтійські країни, Польща, Європа, Америка, дякуємо їм величезне. Ну і третій, це є волонтери. І давайте трішки більше поговоримо про самих волонтерів, оскільки це було а, поняття, ми на початку вас не даремно питав, що ви розумієте під словом волонтер, це поняття було трішки по одному сприйнято, а коли почалася в Україні війна, це ніби стало частиною вже а, нашого суспільства, нашої, нашого війська, це щось, без щось армія не може існувати. Чи думаєте ви, щоб без волонтерів українці би витримали цю навалу росіян? So do you think without volunteers uh, Ukraine would be able to support itself in this war? No. I, I think that volunteers are, are kind of like the backbone behind the scenes helping the Ukrainian military. I mean, the network in Ukraine of volunteers is incredible. I mean, the people that accomplish so much, not just for the military, but on the humanitarian side, like there, I know so many dedicated people that just love Ukraine and want to make sure that Ukraine stays you know, free and independent, you know, this is how you win a war. It's, it's always the people that are also behind the scenes that make sure that the military has everything it needs to win. Вона каже, без волонтерів вона не думає, Україна б могла витримати цю війну так довго. І вона стільки зустріла різних людей, що не тільки допомагають військових, а і цивільним, і різним лікарням, і всьому. Вона каже, що просто Україна на волонтерах просто це як частина зараз війни. Blue and Yellow USA, де ви є головним директором. 
Ця організація велика, ідеальність її, звісно, може, не, може, не може бути переоцінена. Але цікаво, чи співпрацюєте ви з іншими благодійними фондами? Якщо так, то як? So do you work with any other organizations? Um, in, indirectly, I mean, obviously Blue Yellow Lithuania is our partner. We work with them on a few different things, but we are uh, usually working with some other volunteers from other organizations, but not on an official level. Неофіційно вони працюють з партнерами з Літви, але так як допомагати, то неофіційно просто якісь волонтери з інакших організацій допомагають. Я думаю, якби волонтери могли дістати ті самі Абрамси або F-16, вони б це давним-давно вже зробили би. Але оскільки у нас дещо інша діяльність, то скажіть, за чим зараз в основному звертаються до волонтерів? Які основні потреби? So what are the, some of the main things that you get asked for by the soldiers on the front lines as a volunteer? It can really depend, but number, the top three are drones, uh, optics, and IFAX, or tourniquets. Um, we get asked for these on a constant basis. They're the top three items. Uh, now we're kind of receiving more requests for uniforms because soldiers usually have one, and it's been a year. So, you know, that tends to wear out pretty quickly. So we get requests for that a lot of the time. Camouflage nets are another one. Um, but those top three are really what we get a lot of the time. Найголовніші три, що найбільше є запроси, це є дрони, приціли, і uh, аптечки, і турнікети. А може бути, що прийде uh, запрос там на форми таке, але в принципі найбільше це є дрони, приціли і аптечки такі маленькі. Більшість цього всього ви знаходите і відправляєте зі Сполучених Штатів, я правильно розумію? So most of the stuff you get here and you send over there to Ukraine? Yeah, we either send it or we bring it ourselves. Um, that's usually the або відправляємо, або самі летимо з ним. А, хто волонтерів, то знає, що логістика дуже складна а, річ, і вона завжди є найбільшим таким а, чинником, який, можливо, зупиняє діяльність волонтерів. Розкажіть, чи налагоджена у вас логістика, і, власне, як вона відбувається? So, one of the main things for volunteers is, like, logistic problems. Do you have, like, a logistics all set up, basically, from here all the way to Ukraine, or is that an issue? We do have logistics set up. Our uh, base is in the east. We prefer not to be in the west side of the country because we deliver to the front line. So we make sure that we have a set group of volunteers so that when our supplies enter Ukraine, we know that it will get to our warehouse and then we will we can distribute once we have everything. В неї каже, в неї логістика є вся та якби зроблено, бо як всі речі при, при, або прилітають, або кораблем приїжджають до або в Польщу, або в Літву. Вона має волонтери, які забирають і перевозять нам в склад, бо ми маємо склад а, а, в сході, на, ну ближче до фронту, і вони просто нам привозять туди, і звідти ми приїжджаємо і все розвозимо. У великих фундаціях є ще одна проблема це бюрократія, коли Власне, від моменту, коли солдат з передової з фронту щось зробив запит, до того моменту, коли не отримав, проходить дуже багато часу. А як у вас з бюрократією, що вам потрібно, щоб задовільнити запит, і як швидко це передається? So another issue as volunteers are the request forms and the time it takes from when the soldiers ask uh, to like ask to get the stuff to when they actually receive it. So how do you work things out to kind of cut the time? as short as possible for the soldiers to receive the stuff. It depends on how soon they can get us the letter. Usually as soon as we get the letter with the stamp, then we get it to them within one to three days. Um, obviously, if it takes longer to get the letter, then they know they're going to wait. Um, I've also run into the problem where they can't get me a letter. So we're currently trying to work out how we deal with that problem because because we are a registered 501c3 we have to have documentation for the IRS as to where everything is going. So we're, we're currently working through that issue with our board because we know the circumstances have changed. То вона каже, що, в принципі, вона розуміє, що є проблеми з запитами, але як но тільки вона має запрос на дрон або на приціл, Приблизно між одним і три дня воно вони буде вже в солдаті на фронті, але є проблема. Вона знає, що солдат просто не може той запит, та якби послати офіційний штампою, бо просто він або десь е, 
ну, немає локації послати або щось, і тому вона зараз вони працюють, щоб якось без офіційних документів тим солдатам, яким потрібно е, довести Розуміло. речі. А скажіть, за рахунок чого існує фундація? Хто є вашими донорами? So, how, how is the organization kind of like alive? Who are the donors? It's just regular people. We have a few corporations, but not very many, but everything we've gotten is just from citizens donating. Просто цивільні, які донати роблять. А якщо говорити відсотками, то переважна більшість це є українці, литовці, американці, хто ці люди? So in percentage, uh, who are the most of the people that donate? Is it like Americans, Ukrainians, Lithuanians? For us here, it's mostly Americans and Ukrainians, some Lithuanians, but most Lithuanians in Lithuania donate to Blue Yellow Lithuania. Mm-hmm. Here mm-hmm. we have some because we have American Lithuanians, but again, it's mostly Americans. Yeah. В більшість просто американці роблять донати. Є українці, є літовці, але ті літовці, які вона знає, які є в Літві, вони роблять донати на партнер організацію, що є в Літві. А то тут більшість украї... американці. Скажіть, як ті наші радіослухачі або YouTube, Facebook глядачі можуть доєднатися до вашої організації, допомогти, можливо, часом, можливо, фінансами? So how exactly uh, for the viewers how are they able to help out with uh, donations or volunteer work? So uh, for donations we have a direct donation uh, option on our website that is www.fobluyellowukraineusa.org um and we'll have that posted as well. And uh, for volunteers, you can contact us through our website. We have an email for info at and you can, you know, to let us know what you'd like to do and how to help. Uh, вона має на донат, вона має спеціальний е, зроблено, а щоб ви як волонтерам допомагати, то просто на, на вебсайті їхньому є спеціальний імейл, що можеш послати, що ти хочеш якось допомогти, з ними сконтактуватися і... І доповнюючи, чи маєте вище соціальні мережі, де можна за вами слідкувати? And do you have social media where people could follow you? Yes, we do. We are on Twitter, Instagram and Facebook, as well as LinkedIn as Blue Yellow USA. Uh, вона є на Інстаграмі, на Фейсбуці, на Твіттері і на Лінкдін uh, Blue Yellow USA. Супер. Ну і що би хотіло на завершення сказати нашій аудиторії, з яким би uh, меседжем ви би хотіло до них звернутися? Uh, so for the finish, uh, what would you want to say to the audience? How, what would you want to tell them? First, I'd want to say thank you to everyone who supports us um, and supports Ukraine. We could not do what we do without you and that understand that your donations mean the support to soldiers on the front line and they know that they're not alone so please continue to help and support us so that we can give them everything they need to win the war По-перше, я просто хочу подякувати всім uh, за те, що ви робите донати і щоб ви розуміли, що за кожен долар, що ви uh, нам робите донат, uh, ці речі йдуть на фронт допомагати солдатам, і вони за це дуже вдячні і дуже раді, що і для них є підтримка аж з Америки, що приїжджає. Ми вдячні вам, що ми в цій біді не одні, і дійсно, як то кажуть народі, що справжні друзі пізнаються тоді, коли тобі важко, коли uh, власне така ситуація, яка є неочікувана. Цю війну, напевно, з українців багато хто здогадувався, що вона може бути, але ніхто не вірив до кінця, що вона настане. Але приємно, приємно, що у нас є такі партнери, які нас не кинули і з якими ми йдемо до кінця. Кінець буде для нас всіх разом щасливий, і це буде переможний кінець. Я сподіваюся, настане час, а коли ми всі разом, всі наші партнери, друзі в Києві на Майдані Незалежності разом відсвяткуємо День Незалежності і День нашої перемоги. So he says he's very also thankful for people like you and everyone that comes and helps uh, Ukraine that doesn't have to. And hopefully at the end of all this, we'll all be celebrating in Kyiv uh, on the Maidan as a victory celebration. And in Crimea. І в Криму. В Криму, до речі, вже наступного року, 23 серпня, буде концерт українського гурту, який анонсували буквально вчора, тому ми вас запрошуємо. So you're getting invited next year in the summer there's going to be a concert in Crimea that they already announced uh, Perfect. a party. Perfect. Ante life if, if you know. Oh yeah. yes, I do. Absolutely. Yeah. Perfect. <laughs> yeah. Yeah, okay. Uh, Rima Zuraitis was here today as a guest, the director, in other words, CEO of Blue Yellow USA. Thank you for inviting us to us. It's a great honor to have such people in our studio. And thank you, Vasil, for the translation and for the good atmosphere on the radio. Thank you. Thank you. Happy. Until the victory. Radio UA Chicago. 